お久しぶりです。今回は今期の人気アニメ、そのビスクドールは恋をする第3話の池袋デートを完全再現してみました。これから聖地巡礼しようとしている方や、遠くてなかなか池袋に行けないという方の参考になれば幸いです。現在地は池袋駅の東口。ここから池袋デートが始まります。JR が NR となっている以外は完全に一致していますね最初に2人が向かったのは和歌池袋という商業施設ラビの横を通って中池袋公園方面に向かうと分かりやすいでしょう。こちらが和歌池袋です。そしてこのビルの3階にあるのが湯沢屋和歌池袋店湯沢屋はアニメでもそのまま名前が出ています写真撮影の許可をいただいたので店内も写真で比較しますアニメに出てきたコスプレの展示もちゃんと実在していましたまた店内も丁寧に再現されていましたし商品のタグまで忠実に再現されていましたキャラクターものの布とかも置いてあって昔母親にポケモンの手提げバッグを作ってもらったことを思い出しました今はやっぱり鬼滅の刃が人気のようですねさてそれでは次の聖地に向かいます次に向かうのはこのビルのすぐ裏にある中池袋公園です2年前くらいにリニューアルされてとても綺麗になっていますお二人が話していたのはこのフクロウ像の近く後ろのコンビニまで完全再現されていますさっきのシーンで北川さんが指をさしていた方向に向かうと実際にその店にたどり着きます。ますこの辺もちゃんと辻褄が合うように考えられて作られているんですかね。というわけで到着しましたこの看板も完全に再現されていますねお店の入り口はちょっと分かりづらいですが看板の矢印の方向に向かっていけばたどり着くと思いますというわけで4階に向かいます。お店の入り口も完璧に再現されています店内の写真撮影の許可もいただいたので比較していきます店内もちゃんと取材がされているようで完璧に再現されていましたウィッグもアニメと同様たくさんの種類があって感動しましたが何より驚いたのが値段の安さですねミディアムで2000円ロングでも3000円とかなりのお手頃価格でした勝手に5000円くらいするものと思っていましたがどこで買ってもこんなもんなんですかねちなみに1階は k b o o k になっていてコスプレの衣装や小道具なんかがたくさん売っていますキャラクターの武器とかも売っているので見るだけでも結構楽しめると思いますさてそれでは一度池袋駅まで戻ります次に2人は下着ショップに向かうのですがさすがに下着ショップを聖地巡礼するわけにはいきませんとりあえず Google マップで池袋周辺の下着ショップを調べてみたところ池袋のパルコにこちらのアンフィーという下着ショップがあるみたいでおそらくこのお店をモデルにしているんだと思います実際にこのアニメのカットと同じような画像が Google マップに載っていました気になる方はアンフィー池袋パルコで検索してみてくださいさて池袋駅まで戻ってきましたのでこのまま明治通りを南方向に進んでいきます次に2人が向かったのはラーメン屋さんですねこのラーメン屋さんももちろん実在しているんですが池袋駅からはちょっと離れたところにありますこの明治通り沿いにずっと進んでいくとたどり着きますこの看板が見えたら左の路地に入りますようやく到着しました
こちらのはぐれ雲というラーメン屋さん最初なんて読むのか全然わかりませんでしたアニメの方ではアサヒビールの看板も再現されていますねの建物や電線の位置まで再現度がとても高いですねせっかくなのでこちらでお昼ご飯をいただこうと思いますとりあえず一番人気の鶏白湯そばを注文してみましたこちらがその鶏白湯そばです麺は中太麺でもちもちな食感のタイプですスープは魚介のスープがブレンドされているみたいでとても濃厚で美味しかったです巡礼した際にはぜひ行ってみてくださいそれでは池袋データも終盤あとは池袋駅に戻るだけなんですが明治通りは通らずこちらの路地に入っていきます池袋駅に向かうには結構遠回りになってしまうと思うんですがなんでここをあえて選んだんですかねいろいろと妄想がはかどりますというわけで2人はこの道を歩いて池袋駅まで向かいます高架下を抜けたあたりが肉巻きおにぎりの出店があった場所ですこの肉巻きおにぎり調べた感じでは池袋では見つからなかったんですが元ネタはあるんでしょうかねそのままこの道をずっと進んでいきます作りガードも再現率が高いですね。こちらの出口も完璧に再現されています。この辺はアニメのカット数が多いですが、どれも忠実に再現されていることが分かりました。さてそれでは聖地巡礼も終盤池袋駅まで戻りますす分くらい歩い歩て池袋駅に到着しましまたアニメでは奥に横断歩道が見えているのでおそらくこの辺で会話をしていたのではないかと思います。ということで池袋デートを再現した聖地巡礼でした最後に第7話で五条くんがお土産に持っていったプリンを紹介しようと思いますお店はこちらのジイチローさんアニメでは自己ロとなっていたので多分間違いないと思いますこちらがジイチローさんの袋ですがちょっとアニメとは色が違いますねカラメルソースはお好みで後かけできるようになっていますそれにしても五条くんお土産のセンスが抜群ですね自分が高校生の時はこんなお土産持っていけないだろうな
味は結構濃厚なタイプです美味しいですが結構量もあるので1日に3つとかはなかなか食べれないんじゃないかなと思います北川さん恐るべしということでこの辺で動画は以上となりますご視聴ありがとうございましたそれではまた次の動画でお会いしましょうさよなら